结束两个世界的呼吸，对彼此很好奇。无解交锋改不掉嘴硬，明明就心动的不行。不要命了！你知不知道刚刚有多危险？你发生意外怎么办？对不起，下次不可以做出这种让我担心的事情了。农夫山泉苏打气泡水，给你的夏天打打气。双娇，你醒了，那我去叫医生。双娇，别走。好，我不走，我以后再也不会离开你了。是伸手可以独当一面，不用我担心他。那不是你先要放我走了吗？对不起，是我之前太任性了，那件事情。跟你一点关系都没有。说什么对不起啊？看守对不起的是我。在一起的时候，除了好好的保护你，结果却让你流了这么多眼泪。我。一辈子照顾你，好，一辈子
。好。嗯，谢谢，顾先生。我这次来是想跟您聊一聊顾仁奇的事。我想作为他的外公，您应该也希望他的身体能够尽早康复。医生说，他的洁癖症来源是小时候的心理阴影，而给他造成这个心理阴影的人，你到底想说什么？我希望您能帮他解开这个心结。我对任奇从小到大的严格要求，都是为了他好。可这也造成你们之间的误会与隔阂啊！如果这个心结能够解开，对您、对顾仁奇都是好的。可仁奇对我的误解已经很深了，哪里还有什么办法能够解决呢？当然有了，他一直按照您的要求对自己非常严格。其实他现在的成就在同辈里面已经是佼佼者了，但您可能不知道，从始至终。他最想得到的，就是您的一句肯定。我说的话，希望您能好好考虑考虑。回来了。嗯。谁给你送的花？这是给你的，胡悠和吴宇专门给你买的。大家希望你早日康复，可以尽快回公司上班了。我去拿个花瓶，把这个花插上啊。要不要帮忙？不用，你就帮倒忙。对了，你生日快到了，想要什么生日礼物啊？我不过生日的，我觉得生日那天和另外三百六十四天没什么区别。不过生日？难道你从来都不过生日吗？小时候也没过过。再过生日，外公什么时候回来啊？老爷在忙公司的事情，要很晚才回来的。你看，这是你妈妈特意从国外寄回来的生日礼物。外公忘了今天是什么日子了吗？也不是啊，生日当然也是有过过的。我小时候最期望的就是过生日了，生日那天我爸妈就会给我做很多好吃的，有生日礼物，还有蛋糕，好朋友也会过来跟你说生日快乐。我生日的时候也会收到礼物，然后会有一个很大的蛋糕，但我觉得不是生日的时候也可以吃蛋糕，不是生日的时候也可以送礼物，所以就觉得生日没什么特别的吧。话也不能这么说。不行，我最喜欢帮别人过生日了。你不能剥夺我这个乐趣。要不今年的生日我帮你过吧？其实长久以来，因为我的洁癖，所有人都必须跟我保持一定的距离，就连我爱的人，一个牵手，一个拥抱，一个普通人看起来最简单的动作，我都没有办法完成。但还好
，还好有你在。不过现在也不算晚，而且我们以后还有很多时间。我想参与你过去的人生，不想错过跟你相关的任何一个瞬间。你想怎么参与？我想去你小时候住过的地方看一看，在你生日那天。我希望可以真正的了解你，走近你。我想知道，在我还没有出现的时候，你的日子都是怎么过的。我想知道，小时候的你是什么样子的，那个时候的你喜欢什么，梦想什么。我觉得我只有知道这些，对你的了解才是完整的。吃饭了。嗯，这吃饭怎么换到外边了？这不天气好吗？而且今天啊，是我亲自下厨做的菜。我口味重，你不知道吗？这么清淡，拿我当兔子喂啊？医生说了，您这身体啊，就得清淡一点儿。那重油重盐的。对您身体啊一点好处没有，我这是为了您好啊！你别跟我说那些大道理，专家说我吃什么不重要，重要的是我想吃什么。去，给我拿酒去，今天这饭，再没点酒就更寡淡无味了。你这给我喝的是什么东西啊？您至于反应这么大吗？这叫芹菜苦瓜秋葵汁，这食补好过药补啊。它可是降血压、降血糖、降血脂三位一体。这种蔬菜汁，您就得每天喝一杯，对身体可好了。你别尽给我安排这个安排那个的，我要再多喝两口啊，我那三个数都归零了。我不喝啊，你给我拿走。你要是真对我好，你就做点我爱吃的。你也觉得这按照别人的意思，过得不舒服啊？你这话什么意思啊？您不也经常打着为人妻好的旗号，哎，让他每天都得按照您的意思来吗？这个不行，那个不行，这个不可以，那个不可以。你想过人妻的感受吗？这搞了半天，你这是为你儿子出头来了。好。好，我吃，啊，哎，嗯，哎呀，这好喝，哎，白菜我爱吃，嗯，嗯，好吃。你干嘛去？我去洗手间。你先去吧。要不咱们一起？神经病啊！逗你的上个洗手间吗？你上个洗手间，我都会想你
。那你要是出国的话，我肯定会想死你的。<笑>我不会出国的。这学校啊，有个交换生的项目，老师推荐我去，之前跟我提过一次，我还没有答应下来呢。其实你应该出国的。年轻的时候多学习，丰富你自己。我觉得现在学校挺好的，很适合我。而且啊，这里有你陪在我身边，我舍不得你们啊。但是你老师之所以能向学校推荐你，肯定还是因为你有你的过人之处啊。你不去试试看，怎么知道合不合适？我、双娇还有英雄叔叔。我们肯定都希望你能留在我们身边，但是我们肯定也更希望你能实现自己的梦想。不行，我英语太差了。那我就帮你补习嘛。我吃不过那里的食物。那我们就从国内给你寄好吃的过去。我在那儿没有朋友。那就去了交新朋友。那我走了，有人追你怎么办？那你要是到了国外以后，有别的女生追你的话。你也不能忘了，怎么会呢？从小到大，我只认准你一个人什么不是满分？考成这样还出去疯跑，你就是个不争气的脏东西！哼！我想参与你过去的人生。不想错过跟你相关的任何一个瞬间儿子，回来了。手艺有没有变？妈妈知道，小时候亏欠你太多，我真的不是什么好妈妈，我没有照顾好你。
我知道现在说这些都晚了，不过我希望有机会能够弥补你过去的缺失，这是我的心愿，也是双娇的愿望。啊，对了，不是还做了寿面吗？端上来吧。对对对，外公特别交代，给你做了寿面，我都做好了，都忘了，我去拿啊。来，上交，帮阿姨一起啊。哦，好。仁奇啊，你打算什么时候回柯林治上？那毕竟是你一手组建的公司，总不能一直让别人帮你打理吧？你早日恢复工作，我呢也就不用瞎操心了。我会尽快回去的。好。啊。以前啊，我还真是小瞧了柯林至上。其实，你的公司还有你那些员工，都让我印象深刻。一直以来，你做的都很好。您刚刚说的是真的吗？仁奇啊，你过来，来这都是给你的，现在可不能吃了。这都是你五六岁的时候，我随手买的，这一晃都过去二十几年了。这个我也记得。你十二岁的时候，复读机火得不得了，这别人家的孩子都有，我也就给你买了一个。可谁成想，这个现在都过时了。外公，你每年都会帮我准备生日礼物。什么生日礼物啊？我向来也不过生日。心里呢也没这个概念，这些现在看起来也都没用了，放在家里面也占地方。你拿回去，随便处理吧。谁说没用的？我一定会好好留着的。他们俩谈的怎么样了？不会又吵起来了吧？不会的，阿姨，我相信外公跟咱们想的一样，都希望顾仁奇可以早点好起来。嗯。哎，爸。哎。寿面做好了，快吃吧。仁奇，快来吃。来。
真七，多吃点啊。寿星，带两个鸡蛋，来，一个都不能少，都把它吃了。哎，你们都看着我干什么呀？为什么不吃啊？难道我说错了吗？没错，对对，任奇，妈没有别的愿望，当初给你起任奇这个名字，就是希望一家人在一起，齐齐整整的，把那些不愉快的都忘掉。从今往后，我只希望你能够快乐。任奇啊。他们说的都没错，一直以来，你真的很优秀。不要对自己太苛刻，高兴就好。哟，第一次听到外公的表扬，我有那么吝啬吗？有，在表扬上，您可是惜字如金。我那都是怕他骄傲。我看呐，您是爱面子，怕说出来肉麻。看破不说破，真是。就赶紧吃面吧，这面都坨了啊！多吃点啊，大娇。嗯，阿姨做的这个菜也不错。哎，谢谢阿姨。阿姨，你吃个鸡腿啊？哎，谢谢谢谢。傻愣是干什么呀？吃饭。啊，这个对身体好。双娇啊，我听梅花说，科林至上养老院的那个项目，其实都是你在掌握，而且还是一等奖中标。嗯，那个项目的名字叫做温暖家。温暖的家，好啊。以前呢，是我不对。对你有偏见，而且还找上门去说了一些唐突的话，但是，请你理解，那都是我为了工人期好吗？我知道，其实站在您的立场上，为了保护工人期，不要白白的付出感情，被人欺骗，我可能也会跟您做出一样的决定。因为我也爱他，所以我能理解。以前啊。总觉得任奇还不够成熟，还需要我的帮助和规范，才能做出更好的成绩。但其实他早就已经长大了。清洁的最终目的，就是为了让人获得幸福感。也许这也是温暖家项目的意义所在吧。别动！不用这么正式吧？就得正式点，这可是面试。好好学着点，下回估计就得你自己记了。说了别动，太紧了，就得板板正正的才好看呢
，背挺直点。第一次面试，给考官留个好印象。放心吧，我一定会好好表现的。嗯，站好了。接下来我问你问题，你要真的把我当面试考官来回答，嗯，认真点，不许嬉皮笑脸。知道了。第一个问题，你为什么想要报考机械设计类的专业？因为我从小就对机械类的东西很感兴趣，机器如果突然坏掉，对机器已经有依赖的人就会很不适应，所以啊，帮助别人修好机器。是一件很有成就感的事。我学习这个专业就是为了能够设计出高质量的机器，来让人们感到幸福。那第二个问题，你觉得你跟别的交换生比起来有什么优势呢？我不敢说自己有天分或者聪明，但我足够认真。只要认准了，就不会放弃。不管时间有多久，不管过程有多艰难。我都会为自己所爱的坚持下去。那我现在问你最后一个问题：等你学成之后，你是会选择留在国外啊，还是回国发展？我一定会回来的。因为我爱的人，他还在这片土地上等着我，我一定会回来，奔向他，拥抱他。护身符好吗？家里人都不在这儿，心里没底啊！好，范贵。范贵。不生气了，给我条狗。我早就应该明白，你就是这么自私，你就是没有办法改变，你就是永远只顾着你自己。爱怎么样怎么样。是俊杰。我要快点长大，像个男人一样。保护你。我说，我先勉强答应你了今天是马场主任邀请我来的，刚好是马场十周年纪念。哇，好漂亮的马场！你会骑马吗？当然会了。你会啊？嗯。什么时候学的？游戏厅。这打游戏和真的骑马能一样吗？我在游戏厅骑可是第一名啊！<笑>好，好，好，那你今天先陪我工作，再教我骑马。这是公开活动，我想里面一定有很多记者吧。我知道啊，毕竟是公众人物，这点排面还是有的。可是，我汪倩倩谈恋爱才不藏着掖着呢，恋爱新闻都出了，还想抵赖不成？我是说，你刚刚坐摩托车把头发都吹乱了，我要好好帮你整理一下。你等等，才可以最漂亮的样子出现在大家面前，知道吗？嗯。走吧。
姐，您和您身边的男士是什么关系呢？是保镖还是男朋友？对对,对，说一下。大家好，我叫李东贤，我是倩倩的男朋友。啊，我这这么突然就是倩倩的男朋友？您好像是圈外人，和当红主播汪倩倩恋爱被关注，是不是很有成就感？其实我和你们一样，欣赏倩倩的认真，还有努力，爱慕倩倩的善良，还有勇敢。我向你们保证，倩倩一定会过得越来越幸福的。我也接受所有喜欢倩倩的粉丝还有朋友们全面监督。哇，爷们儿的！我们刚开始谈恋爱，希望大家给我和我男朋友多一点时间和空间。谢谢。好的，好的。好，王倩倩，这就名花有主了，这就官宣了。倩倩，我发誓，我这一辈子一定会永远光明正大的保护你。双江，嗯，你再帮我看一下吧，我这样可以吗？别紧张，就算我爸不答应，应该也不会为难你的。我不是担心他为难我，我担心他不放心把你交给我。放心吧，没关系，我们两个可以一起努力想办法。以前呢，是我有些唐突，说了一些不该说的话。啊，我说话的态度也不太好。<笑>今天在这里跟你道歉。哎呀，顾先生，您太客气了。<笑>不好意思啊。以后啊，咱们想不到外公会这么不声不响的来找我爸道歉。外公是一个很爱面子的人。这对他来说不容易。他做出这些改变都是因为你啊，他其实心里很在乎你的，你知道吧？长大之后我都不太肯回家，是不是做的有点过分了？没有，你们两个之前不是一直有误会吗？谁都拉不下来脸。长江，谢谢你。谢谢你让我们说开了，谢谢你带来热闹，还有温暖。你谢什么呀？你找了个像我这么闹腾的女朋友，以后就别想清静了。你带来的闹腾，随时欢迎。叔叔，嗯，俊杰，嗯，去沏壶茶。哦。叔叔，我希望你可以重新把双娇交给我。